আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মোহনা টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি সম্প্রচারিত নিয়মিত অনুষ্ঠান খাজা বদরুদ্দজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় হাড় জোড়া ও হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগের আধুনিক চিকিৎসা আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন দেশের প্রখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন এবং স্পাইন সার্জন প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ সৈয়দুল ইসলাম স্যার তিনি জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক পরিচালক এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল স্যারকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ স্যার ভালো আছি আজকে আপনার মতো একজন গুণী চিকিৎসককে আমরা আমাদের স্টুডিওতে পেয়ে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে স্যার আপনি বলবেন যে আপনারা অর্থোপেডিক্সের কি কি বিষয়ের উপরে চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন ধন্যবাদ অর্থোপেডিক্স হচ্ছে আমরা যে চলাচল করি চলাচলের জন্য যেসব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জড়িত এই সমস্ত বিষয় এই ব্যাপারে চিকিৎসা করা হয় প্রথমটি হচ্ছে যে আমরা আপনি বলেছেন যে হাড় জোড়া বিশেষজ্ঞ অবশ্যই হাড় জোড়ার সাথে মাংসপেশি আছে এবং এগুলি পরিচালনার জন্য স্নায়ুতন্ত্র আছে এর যে কোনো সমস্যা জন্মগত হোক আঘাতজনিত হোক বা আঘাতের পরবর্তী পর্যায়ে উৎপত্তি হোক অথবা কোনো ইনফেকশনের কারণে বা ইনফ্লামেশনের কারণে হোক আমরা সেই সব বিষয়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকি ধন্যবাদ স্যার স্যার আমরা প্রতিনিয়তই দেখি যে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে সময় আমরা বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হই দুর্ঘটনার কারণে আমাদের হাত পা ভেঙে যায় ঠিক সেই সময়ে আমরা যখন হাসপাতালে আসি আসার পূর্ববর্তী সময় আমাদের কি করণীয় কোনো করণীয় থাকলে স্যার বলবেন প্লিজ হ্যাঁ অবশ্যই করণীয় আছে আপনারা খেয়াল করে থাকবেন বাংলাদেশ একটি দুর্ঘটনা প্রবণ দেশ সারা বিশ্বে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণ কিন্তু তৃতীয় মৃত্যুর কারণ আপনারা সকলে জানেন প্রথম মৃত্যুর কারণ যে হৃদযোগ জনিত দ্বিতীয় ক্যান্সার এবং তৃতীয় কারণটাই কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণ এই জন্যে সারা বিশ্বে এই দুর্ঘটনার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং দুর্ঘটনার চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের উপরই ব্যক্তিগতভাবে আমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলে থাকি এই সুযোগে আমি বলতে চাচ্ছি সদস্য সরকার এবং এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে যদি দুর্ঘটনা প্রতিরোধের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তাহলে চিকিৎসার জন্য আর আমাদের দ্বারস্থ সবাইকে হতে হবে না যখন দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখন অনেক ধরনের ইনজুরি হতে পারে সবচেয়ে বেশি যেটা হয় আমরা সেখানে রুগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থাকি সেই প্রাথমিক চিকিৎসাকে আমরা বিভিন্নভাবে ক্যাটাগোরাইজ করে থাকি সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা ট্রায়েলস বলে থাকি অর্থাৎ রুগীকে আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করি কাকে কীভাবে চিকিৎসা দেব প্রথমেই ওখানে যে কোনো একজনকে লিডারশিপ নিতে হবে যাতে কোনো কারণে এখানে ক্যাওয়াস কনফিউশন শুরু না হয় এবং সেখানে প্রাথমিকভাবে ধরেন একজন রুগী অজ্ঞান হয়ে আছে আমরা তাকে মুভমেন্ট কীভাবে করব প্রথমে কীভাবে বের করব সেই বের করার পদ্ধতিটি আমাকে জানতে হবে তারপরে বের করার পরে আমরা ধরে নেব কোনো অজ্ঞান রুগী হোক অথবা যে আঘাতজনিত রুগী হোক তার যে কোনো জায়গায় ইঞ্জুরি থাকতে পারে রাইট স্যার সেই ইঞ্জুরিটা থাকলে তাকে আমরা কতগুলি ক্যাটাগরিতে ভাগ করি এটা আমাদের সিস্টেম আমরা বলি এ বি সি ডি ই এটা ক্যাটাগরি পাঁচটা ক্যাটাগরি মানে কাজ অ্যাকর্ডিং টু আমরা তাকে যে চিকিৎসাটা দেব আমরা ইয়ারওয়ে দেখি প্রথম এটা পরিষ্কার আছে কিনা পরিষ্কার না থাকলে আমরা ইয়ারওয়েটা পরিষ্কার করি মানে শ্বাস নেওয়ার ব্যাপারটা নালি নালি বা মুখ মুখ গহবার থেকে ভিতরে পর্যন্ত এই জায়গাটায় অনেক সময় ময়লা ঢুকে থাকে অথবা রক্ত জমে থাকতে পারে অথবা দাঁত ভেঙে ঢুকে থাকতে পারে এটাকে পরিষ্কার করি রাইট স্যার তারপরে আমরা দেখি রুগী শ্বাস নিচ্ছে কিনা এটা দেখতে হবে শ্বাস নিচ্ছে কিনা যদি শ্বাস না নেয় তাহলে আমরা আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন তাকে দিতে পারি তারপরে আমরা দেখি রুগীর রক্ত সঞ্চালনটা ঠিক আছে কিনা অথবা অন্য কোথাও ব্লিডিং আছে কিনা যদি ব্লিডিংটা থাকে আমার প্রায়োরিটি হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করা তার মানে স্যার যদি অ্যাক্সিডেন্টের পরপর কোথাও রক্তক্ষরণ হয় ওই দুইটা কাজের পরপরই আমরা রক্তক্ষরণের দিকে গুরুত্ব দিই ডেফিনেটলি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখবো আমরা আমরা প্রেশার প্রথমে যে কোনো ভাবে প্রেশার হাত দিয়েও প্রেশার দিতে পারি কাপড় আপনার কাছে নাও থাকতে পারে হাত দিয়ে প্রেশার দেবো মনে করেন হাতে কোথাও ইঞ্জুরি আছে আমার হাতটাকে ধরে উঁচু করে রাখতে পারি পা থাকলে পাটাকে উঁচু করে রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলে মানে হাতটা উপরের দিকে রাখা উপরের দিকে রাখতে হবে আমরা বলি প্রেশার অ্যান্ড ইলিভেশন প্রেশার চাপ দিয়ে রাখা এবং উঁচু করে রাখা চাপ দিয়ে রাখার জন্য আপনি হাত দিতে পারেন তারপরে কিছু কাপড় যদি আপনি পান বা কটন পান স্টারেল হলে সবচেয়ে ভালো হয় কিছু না পেলে আপনি প্রেশার ব্যান্ডেজ দিয়ে রাখতে পারেন বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে একটা কারণ একটা চিকিৎসা তারপরে এটাকে
তাকে যাতে সেফ ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ সেফ ট্রান্সপোর্ট আমরা তাকে মানে স্থানীয় হাসপাতালে যেখানে সে উন্নত সার্ভিসটি পাবে সেখানে আমরা তাকে ট্রান্সফার করব আমরা একটা রোগীকে অবশ্যই চ্যাংদোলা করে তুলব না কমপক্ষে তিনজন লোক একজন চ্যাংদোলা বলতে কি বোঝায় যাতে তাকে ভাস করা যাবে না আমরা ধরে নেব তার মেরুদণ্ড এখান থেকে নিস পর্যন্ত মেরুদণ্ডের কোথাও স্পাইন ইনজুরি হতে পারে আমরা মেরুদণ্ড একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই যে এটাকে এই রোগী ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাইট যাতে মেরুদণ্ডে আঘাত পেলে যে আঘাতটা তার হয়ে গেল আমরা ফারদার ট্রান্সফারের সময় আমরা যেন আর কোনো আঘাত তাকে না দেয় ওখানে আবার ইনজুরি করলে তাহলে তার প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যে প্যারালাইসিসটা আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে মানে একদম সোজা সুজি চিত করে রেখে রোগীকে বহন করতে আমরা একজন মানুষ যখন শুয়ে থাকি তখন যে পজিশনটা থাকে ঠিক ওই পজিশনটা মেনটেন করে আমরা তাকে ট্রান্সফার করব আর যদি কোথাও পা ভেঙে যায় আমরা টান দিয়ে সেটাকে সোজা করে কিছু যদি না পারি একটা লাঠির সাথে পাটা বেঁধে দিতে পারি একটা লাঠিও যদি না থাকে হাতে একটা ছাতি থাকলে বেঁধে দিতে পারি সেটাও যদি না থাকে আমরা পাশের পাটার সাথে বেঁধে দিতে পারি হ্যাঁ এইভাবে করতে পারি আর আমরা একটা স্ট্রেচার যদি না পাই একটা কাঠের তক্তা তারপরে দুইটা তক্তা মিলে আমরা তৈরি করতে পারি সেটার উপর করে রুগী আমরা ট্রান্সফার করতে পারি আর যদি সৌভাগ্যবশত ধারে কাছে কোনো অ্যাম্বুলেন্স থাকে সবচেয়ে জরুরি যেটা করতে হবে কাছের যে হাসপাতালের কাছে যে কোনো ব্যক্তি এটা ফোন করে বলতে হবে যে আমরা এরকম এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা রুগী ট্রান্সফার করে আপনার এখানে নিয়ে আসতেছি মানে হাসপাতালে যাতে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে নিয়ে থাকতে পারে ডেফিনেটলি সে ব্যবস্থা করতে হবে ডেফিনেটলি ধন্যবাদ স্যার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন স্যার আমরা একটা রুগীকে নিয়ে যখন হাসপাতালে আসি অথবা সাধারণ জনগণ যখন অ্যাক্সিডেন্ট পরবর্তী নিয়ে আসে ঠিক সেই সময় ইমার্জেন্সি ডক্টরের ভূমিকাটা কি হবে কি হওয়া উচিত আপনি আপনি নিজে বলেছেন যে ইমার্জেন্সি 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 অর্থোপেডিক্সে আমাদের কতগুলি ইমার্জেন্সি আছে যেগুলি আমরা প্রায়োরিটি দেবো এটা আপনাদের বুঝতে হবে সব রুগীকেই আমরা এক ধরনের প্রায়োরিটি দেবো না যেমন কোনো ডিসলোকেশন যদি হয় কোনো জয়েন্ট অনেকে বলে যে হাত উচ্চা করেছি এটা পড়ে গেছে বা এলবো জয়েন্ট ডিসলোকেশন অথবা হিপ জয়েন্টটা ডিসলোকেশন হয়ে গেছে আমাদের কাছে এটা হচ্ছে অর্থোপেডিক ইমার্জেন্সি ডিসলোকেশন মিন্স হচ্ছে কি ওখান থেকে ডিসলোকেশন মানে জয়েন্ট खुबी गुरुपूर्ण विषय जेको कारण हाड्डी भेगे चामा भेद कर भाग कर কারণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রথম যে গোল্ডেন আওয়ার আমরা বলি একটা আঘাত পাওয়ার প্রথম কয়েক ঘন্টায় হচ্ছে গোল্ডেন আওয়ার কিছু কুচি রুগী আছে আমরা যদি ওই সময়ের মধ্যে সঠিক চিকিৎসাটা না দিতে পারি তাহলে সারা জীবনের জন্য সে পঙ্গ হয়ে যেতে পারে অথবা সে মারা যেতে পারে যেমন দু একটা রোগের নাম বলবেন কি স্যার এই আঘাতের জন্য তো ধরেন আমার স্পাইন ইনজুরি হলো স্পাইন ইনজুরি আমি তারপরে আপনি প্রথমে যেটা বলছি ইয়ারও এর মধ্যে যে ইনজুরিটা হয় ইয়ারও ইনজুরি বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে আমরা সেটাকে বলি চেস্ট ইনজুরি হয় চেস্ট ইনজুরি মনে করেন চেস্ট ইনজুরি হলে তার আমরা একটা আছে ফ্লায়াল চেস্ট দুই পাশে হাড্ডি ভেঙে গেলে মাসখানে পোষণটা উল্টা দিকে ওঠানামা করে শ্বাস নিলে সাধারণত আমাদের বুক ফুলার কথা ওটা ভিতরে চলে যায় আর একটা বাইরে অংশে চলে আসে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে কোনো কারণে বুকের মধ্যে রক্ত জমে একটা লাংসকে প্রেশার দিয়ে অন্য লাংস দিকে ঠেলে নিয়ে যায় এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন আমরা দর্শকদের একটা ফোন নিয়ে নিই আবার আসছি আপনার কাছে প্রিয় দর্শক আপনি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন প্রশ্নটি পরিচয় হলো আমি জালবাড়ি থেকে বলছি আর কি আমার নাম কবির হোসেন আমার ওয়াইফের ওই পায়ের গোড়ালির হাড়ি ক্ষয় হয়ে গেছে তো এখানে লোকালে একটা অথরিটি ডাক্তারকে দেখাইছিলাম উনি ওটা করতে চার কোটি রক্ত বেটি তো এইজন্য উনি লাস্ট ট্রিটমেন্ট দিয়েছে আপনার জয়েন স্প্লাস ট্যাবলেট আর হলো আপনার ক্যালসিয়াম কোরাকাল দিয়ে এই দিয়ে খাইতে বসে আর রেস্টে থাকতে বসে এর কি আর উন্নত কোনো চিকিৎসা আছে কিনা একটু জানতে চাচ্ছি
আচ্ছা ঠিক আছে আমি উনি মোটামুটি হয়তো ঠিকই বলেছেন তবে এটা ক্ষয়জনিত রোগ না আপনার যে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে সমস্যা আছে আপনি যে বলছেন গোড়ালি গোড়াতে না গোড়ালির উপরে একটি জয়েন্ট আছে সেখানে উনি আপাতত যে চিকিৎসা দিয়েছে আপনাকে সেই চিকিৎসাটাই নিতে হবে আর উচ্চ উন্নত চিকিৎসার জন্য আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার সেই জন্য আপনি যদি কোনো ভালো সেন্টারে ওনাকে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে ভালো কিন্তু উনি আপাতত যে চিকিৎসাটা দিয়েছে সেটা সঠিক চিকিৎসা স্যার এই ক্ষেত্রে কি আপনি কোনো সাজেশন দিবেন যে নরম স্যান্ডেল কিছু কিছু পরবে কিনা ওনার কিন্তু উনি যে কথা বলছেন হিলে প্রবলেম না হিলে ব্যথা হতো তাহলে আমি নরম স্যান্ডেল নরম সোলের স্যান্ডেল পরতে বলতাম বা অথবা জুতার মধ্যে একটা হিল সাপোর্ট আছে আমাদেরকে হিল প্যাড বলি বা হিল কুশন বলি এটা ব্যবহার করলে ব্যথাটা কম তো সেটা হলো অনেক সময় প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস গোড়ালির তলায় যেটা ব্যথা হয় অথবা গোড়ালির পিছনে একটা হয় সেটা করলে রেট্রো ক্যালকিনিয়া বার্সাইটিস তো তার জন্য আমাদের চিকিৎসার মধ্যে একটা আছে মেডিকেল চিকিৎসা আর একটা হলো ফিজিক্যাল চিকিৎসা আমরা কিছু ফিজিওথেরাপি করে থাকি এই সেই ফিজিওথেরাপির অনেক ইম্পর্টেন্স আছে আর ওনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে শক্ত জায়গায় যাতে না পারে শক্ত স্যান্ডেলগুলো যাতে না পারে এগুলো অ্যাভয়েড স্যার এই ক্ষেত্রে কি বরফ জাতীয় জিনিসের কোনো উপকার পাওয়া যাবে বরফের উপকার সাধারণত একই সমাজ যেখানে হয় আঘাত যেখানে হয় কনের অ্যাঙ্কেলে যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে এই 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 ক্ষেত্রে আমরা বরফটা ব্যবহার করি এইখানে খুব বেশি একটা বরফ উন্নতি নাই অনেক সময় হালকা গরম পানিতে পা ডুবিয়ে রাখে সেটাও বোধ হয় খুব বেশি একটা সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা পরবর্তী প্রশ্নটি নিচ্ছি দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে আবারও প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আপনার প্রশ্ন বুঝতে ঠিক বুঝতে পারি নাই ওনার কোথায় ভেঙে গেছে বলছেন হাতুর নিচের যে হাতটা হাত হাতুর যে মালাটা থাকে ওটা নিচের যে হাতটা সব প্যাটেলার ঠিক নিচে হাতুর নিচের হাতটা আমরা মনে করতে পারি এটা বোধহয় টিবিএল প্ল্যাটো ফ্র্যাকচার হয়েছে ওনার বয়স কত ওনার বয়স 50 50 আপ 50 উর্ধ 50 উর্ধ এখানে যদি ভেঙে গিয়ে থাকে তো আপনি উনি কি চিকিৎসা করতে চাচ্ছেন আপনি কাকে দেখিয়েছেন তাও বুঝতে পারি নাই তো এইসব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে আপনাদের নিজেদের চিকিৎসা করা উচিত এই ক্ষেত্রে আপনার স্থানীয় যে কোনো একজন অর্থোপেডিক সার্জনের অবশ্যই পরামর্শ নিতে হবে কারণ উনি বয়স্ক ব্যক্তি যদি সঠিক চিকিৎসাটি না করেন ভবিষ্যতের থেকে আরও অনেক সমস্যা হতে পারে ধন্যবাদ দর্শক স্যার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরি আপনি হাড় জোড়া বিষয়ক যে কথাটা বলছিলেন সেই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করে থাকি অনেক সময় বাচ্চারা হাঁটাচলা করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে বাবা মা তাদের ছেলে মেয়েকে ধরে হাঁটছে হঠাৎ করে একটু পড়ে গেল বা হাটে এলবো জয়েন্ট দ্যাট ইস কোনোয়ের মধ্যে যে চোট লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব স্যার প্রশ্নটা আমরা পরে আসছি দর্শকের ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি দর্শক কে বলছেন দর্শক জানতে পারি কি আপনার বয়স কত চল্লিশ হ্যাঁ আপনার মনে হয় যদি কেউ রিমাটো রিমাটো আর্থাইটিস বলে থাকে উনি সঠিক বলেছেন আপনার বিভিন্ন জয়েন্টে যদি ব্যথা হয় তাহলে রিমাটো আর্থাইটিস সম্ভাবনা আছে এই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বলেননি আপনি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন 
পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি আপনি করে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সঠিক ডায়াগনোসিস হয় তাহলে বর্তমান বিশ্বে কিছু উন্নত চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিরাট মানে চেষ্টা চলছে যে সঠিক চিকিৎসাটা উদ্ভাবনের জন্য এখন পর্যন্ত রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস পেশেন্টের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এখন পর্যন্ত সঠিক চিকিৎসাটি বের করা সম্ভব হয়নি তারপরেও এখনো উন্নত বিশ্বেও কিছু ওষুধ আছে বাংলাদেশে অনেক ওষুধ আছে যার কোনোটির নাম আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে পারলাম না আপনি যেগুলি ব্যবহার করছেন এগুলি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট আমরা কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ দিয়ে থাকি সেই ড্রাগগুলি দেওয়ার আগে আপনার অবশ্যই কতগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে আপনার লিভার ফাংশন টেস্ট কিডনি টেস্ট এবং রক্তের কিছু পরীক্ষা করতে হবে যাতে এই ওষুধের কিছু বেসিক লাইনটা তৈরি করে রাখতে হবে পরবর্তীতে কোনো কমপ্লিকেশন হলে আমরা জানি তবে স্যার এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সরাসরি পরামর্শ নেওয়া জরুরি হলো আপনি অর্থোপেডিক সার্জন বা ফিজিক্যাল মেডিসিনের কারো অথবা যে কোনো রিউমাটোলজিস্টের পরামর্শ নিতে পারেন স্যার দর্শক কে বলছেন কি জানতে চাচ্ছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সাজিনা আহমেদ বলছি জি বলুন হাতের কোন জয়েন্টে আপনি ব্যথা পাচ্ছেন বুঝতে পারছি না যাই হোক আপনার হাঁটুরতে যে আঘাত পেয়েছেন সেখান থেকে হাতে ব্যথা আসার কোনো সম্ভাবনা নেই প্রথম কথা ওটা না ওখান থেকে চলে আসে না এটা আপনার ভুল ধারণা আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনাকে চিকিৎসা নিতে আমরা একটু পরে আপনার উত্তরটি দিচ্ছি আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আমরা আবার আমাদের আলোচনায় ফিরে আসছি ইন্টারনেট ব্যবহারে যারা একদমই ডায়েটিং পছন্দ করে না তাদের জন্য এখন দুই জিবি মাত্র একশো উনত্রিশ টাকায় সাত দিনের জন্য বাঙালি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসছি আমাদের সঙ্গে আছেন আপনাদের পরিচিত সেই বিশিষ্ট অর্থোপেডিক ও স্পাইন সার্জন প্রফেসর ডাক্তার শহীদুল ইসলাম স্যার স্যার আপনি যে আলোচনাটায় ছিলেন হ্যাঁ আপনি বিজ্ঞাপন বিরতি যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করেছিলেন বাচ্চাদের হাত ধরে বাবা মারা হাঁটছে বা বড় ভাই বোন হাঁটছে হঠাৎ বাচ্চা একদিকে চলে যেতে চাচ্ছে ও টান পড়ে গেল এটা তখন প্রচন্ড ব্যথা বাচকা চিৎকার করতে থাকে মা বাবা বুঝতে পারে না ভয় পেয়ে যায় এটাকে বলে পুল ডেলবো বাচ্চাদের হয়ে থাকে এটার খুব সহজ চিকিৎসা আছে তবে নিজেরা চেষ্টা না করে সাথে সাথে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে পুল ডেলবোই বলি আর বাকিটা বলার দরকার নেই এখানে জয়েন্টটা ডিসলোকেশন বা সাবলাইজেশন হয়ে যায় এটাকে ছোট্ট একটু ম্যানোভার করলেই আবার এটা জায়গা মতো চলে যায় খুব কঠিন এই ক্ষেত্রে কি যে প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে যেগুলো এখানে কোনো প্রাথমিক চিকিৎসা নেই বরফ সেকদা বা না না এগুলো কিছুই করার দরকার নাই তাকে খুব খুব বেশি ব্যথা হলে আসতে একটু দেরি হলে ব্যথার কোনো ওষুধ প্যারাসিটামল জাতীয় কোনো ওষুধ খাওয়াতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে আমরা <laughs> প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা একটা এলবো ব্যাগ দিয়ে থাকি অথবা রিস্টে বা হাতে যে কোনো জায়গায় হলে আমরা মানে পুরো হাতের যে কোনো জায়গায় সমস্যা হলে আমরা শোল্ডারটা দিয়ে ব্যাগটা দিয়ে এলবো ব্যাগটা দিয়ে তাকে ইমোবাইলাইজ করি টেম্পোরারি ইমোবাইলাইজেশন আমাদের যে কোনো 
treatment the immobilization at a part orthopedics among trauma surgery the immobilization at a part of the shoot a jamon bull chill and a pie of hangle project will a sati the hello immobilization for the immobilization for the i'm ready on a immobile scourge in a buffer curry even for about the day monica and i'm a plaster dilem mommy gonna check is a column on a plaster cooler door for ever kids with in a hot time immobile doctor will look তখন আমরা ব্যবহার করি এটা টেম্পোরারি বুঝতে পারি এলবো ব্যাকটা এটা পার্মানেন্ট কোনো চিকিৎসার জন্য ইউজুয়ালি ব্যবহার করতে হয় না তবে দুই একটি ক্ষেত্রে দুই একটি ফ্র্যাকচারে আমরা এটা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি পার্মানেন্ট মানে এলবো ব্যাকের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে চিকিৎসা মানে মূল চিকিৎসার পূর্বে এবং পরে আমরা কিন্তু একটা আলোচনা করছিলাম যে ইমার্জেন্সি কি এই যে আপনি ওপেন ফ্র্যাকচারের কথা বলছিলেন স্যার ওপেন ফ্র্যাকচারে আমাদের আমি দেখেছি আমি যখন ফেরিফিতে ছিলাম ओपन फ्रैक्चर नहीं जो आसे पा भेगे गे हाड्डी बेर हो गए वोने केटे गे रक्तरण होने ग्रामे जरा क्वालिफाइड डक्टर्स ना इवें कि क्वालिफाइड डक्टर्स जर अर्थोपेडिक्स और ट्रमा सार्जारि ट्रेनिंग नहींह अने के सिलई कर दीते चाय रुगर लोक जनो सिले ना कर पर्त शांत है ना सिले हलो ना हमारे मेयर भाई रक्तरण नष्ट हो जाए तो अभी सबा के व्यक्तिगत भाव आज के अनुरोध करब जरा अर्थोपेडिक सार्जन बदे जरा क्वालिफाइड एम बी एस डाक्टर आरा कोक आखिर एक रखम रुगी आगे कख आपनारा सिलई करबें ना जो अपारा करबें अवश्य मिनिमाम एक सबान दिए एम विशुद्ध पानी विशुद्ध पानी बोलो ना ठीक कलर पानी दिए ट्यूबवेल पानी दिए जगह धुए ये मोबाइल को अवश्य डाक्टर का दर्शक क्या बोलते हैं ना अपना नाम पूरी चोई दिया प्रश्न ठीक करूँ अलैक मसलम जी जी अब्राहम जी जी सोमवार पाले स्पाइनल कॉर्ड डिस्पोलसर वो चल रहा है ना अच्छी लम डिस्पोलसर बेपरे ताहले ऐसे होल जो दे अपने जानते चान डिस्पोलसर होच्छे दो इटे भाटी बरा अपने जाके कोशिरो का बोले था कि दो इटे भाटी बर तर दुटा पोषण था सेंट्रल टाके निलियस पालपोस बहरे थे एनुलस फाइब्रोस दुईटार बस बाढ़ार साथे साथ भर जिली लाइक सपोस्टास बर फाइब्रास टीस्यू बैर अंशा दुरबल हो जाए को कारण जख ऊपर हई बाट लिफ्टिंग करी को आघातप्राप्त है तक ये पोस्टोरियर पार्ट पोस्टोर लैटरल पीछन और बैर दिखे वो छिड़े जे मास्कने जो निलियस पालपोस थे वो बेर आसे बेर आसार पर ओखने लोकल जो नार्व आई नार्व के चाप देटा कारण ओखने व्यथा है और वो नार्वटी जत दूर पर्त पाए जाए तीन पर्त व्यथाटा जाए अपनारा ग्रामे शुरू कर सबाई ये लम्बागो सायटिका थी अर्थात सायटिक नार्वे जो पोषण दिए व्यथाटा जाए ये सायटिका बोले थी सर खूब गुरुतपूर्ण तथ्य दिले तमें भाटीब्रार मजखान जो जेल जतियों पदार्था थे से डिस्क बोल डिस्कटा बेर आसे और नार्वर पर कम्प्रेशन है कम्प्रेस फले पायर दिखे व्यथा चले जाए व्यथा जाए तो सर यही व्यथागुल क्षेत्र आधुनिक चिकित्सागुली की आ मन करेशन लागे शतकरा नब्बे जन रुगी जो सठीक चिकित्सा करते कन्जार्भेटिव चिकित्सा बोली से नब्बे जन रुगी कन्जार्भेटिव चिकित्सा भलो हो जाए कन्जार्भेटिव चिकित्सा एक नम्बर पार्टी हे विषन कमप्लीट बेड रेस्टे शुए थ बेड रेस्ट हमें आगे बोलम जो अनेक दिन तीन सप्ताह छोड़ा जो शुरू कर लम एट मिनिमाम तीन दिन शुए थ कथा बोले तब सेफ गार्ड हे सत दिन जो विछाना शुए थे उन्नी ना उठें ना बसें को मुभमेंट ना करें समस्त किचुर विछन शुए करें ये शुद्ध शुए थ कारण को मेडिसिन प्रयोग ना कर शतकरा नब्बे जन रुगी भलो हो जाए सर मैं परिपूर्ण विश्राम बोलते जेटा बोल बोल से जस्ट विछान शुए थ एक शक्त टाइपर बीछाना स्वाभाविक विषय तब अवश्य फोमर विछाना नए नरम विछाना नए फोमर विछाना नए फोमर विछाना सर एट ड्यूरेशन बोलें तीन सप्ताह आर तीन सप्ताह एन तीन दिन ही जो पे 
তো মিনিমাম সাত দিন শুয়ে থাকাটাই ভালো আমার মতে এটা আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন তবে আপনি একটা বিষয় কিন্তু অর্থোপেডিক চিকিৎসা কিন্তু আমি যেটা বলবো আরেকজনে ভ্যারি করতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত উপদেশ হচ্ছে মিনিমাম সাত দিন শুয়ে থাকতে হবে এটার লক্ষণ খুবই সোজা আপনি যখন উপরে কাজ করতে গেলেন বা ঝাড়ু দিতে গেলেন অথবা গোসল করে কাপড়টি কাচতে গেলেন তখনই হঠাৎ করে ওঠার সময় আপনি আর উঠতে পারছেন না প্রচণ্ড কোমরে ব্যথা এবং কোমরেই থাকে সাধারণত মাঝে মাঝে যে কোনো পায়ে চলে যায় এবং ব্যথাটার সাথে ঝিনঝিন করেন আপনারা বলেন কালাই নায়নেকে বলেন আমরা বলি টেংলিং এর নামনেস এটা হতে পারে এবং অনেক সময় রুগী দেখবেন খুব এরকম সোজা অবস্থায় থাকতে পারছেন এরকম বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কোনো দিক সোজা হতে পারছে না মুভমেন্ট করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে এটা ডায়াগনোসিস করে আপনিও করতে পারবেন যে কেউ একবার যদি বলে দেয় তাহলে সে দেখে ডায়াগনোসিস করতে পারবে স্যার আমরা মনে হয় আমাদের মূল অনুষ্ঠানের শেষ অংশ চলে এসেছি আপনার মতো একজন গুণী চিকিৎসক আমাদের স্টুডিওতে যেভাবে সময় দিয়েছেন আমরা ধন্য আপনাকে আবারও আমরা আমন্ত্রণ জানাব এই আশা রাখছি সুপ্রিয় দর্শক আজকে এই আমাদের মূল্যবান অতিথির কাছ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম আবারও আপনাদেরকে অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে